హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నా పేరు వాసవి ఐ హోప్ యూర్ ఆల్ డూయింగ్ సో 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 గ్రేట్ సో ఈరోజు వచ్చేసి మా పెళ్లి రోజు అంతేకాకుండా చీట్ డే అనమాట అంటే డే మొత్తం కూడా నాకు నా నచ్చినట్టు ఎలాంటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అలాంటివి ఏమీ లేకుండా ఎంజాయ్ చేసే డే అనమాట సో ఇది సెషన్లో ఒకే ఒకటి నేను ప్లాన్ చేసుకున్నది ఉంటుందండి మిగిలిన అన్నీ కూడా చీట్ మిగిల్స్ ఉంటాయి చీట్ డే మాత్రం ఉండదు అనమాట సో ఈరోజు నా చీట్ డేని ఎంజాయ్ చేయబోతున్నానండి సో నా డే స్టార్ట్ అయింది జాము నా తర్వాత కాఫీ తోటి అనమాట సో మొత్తం ఈ రోజంతా బయట తింటాం కాబట్టి స్వీట్ తినాలి అన్ అంటారు కదా సో అందుకే ఈ స్పెషల్ డే రోజు స్వీట్తో స్టార్ట్ చేసాము ఆ తర్వాత కాఫీ సారాగాడి కూడా చీట్ డే అంటండి అందుకే తను కూడా కాఫీ అడిగింది తనకి ఎంతో ఇవ్వను టూ త్రీ డ్రాప్స్ అలా వేస్తానమాట సో అంతే తను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోద్ది అండి ఇద్దరం కలి మూసుకోమా కలి మూసుకున్నాం కానీ మీ వీడియో మాత్రం ఆన్లో ఉంచుతానే నేను కలి మూసుకున్నాను కానీ ఓపెనా వాసు నా మా కోసం మా మ్యారేజ్ డే కోసం గిఫ్ట్ అసారా వెరీ బ్యూటిఫుల్ గివ్ ఇట్ నాకు వా నాక నానక ఇద్దరికినా వాసు ఎవరు ఇది నా వాసు ఇది నేను పెళ్లిది కూడా కట్టావా ఇది చూడండి అబ్బో పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కొడుకు ఇంట ఎలా ఉన్నాడు పెళ్లి కూతురు ఎప్పుడు బాగుంటుంది పాప పుట్టేసింది ఏంజల్ ఎందుకు సారా మా వెడ్డింగ్ యానివర్సరీకి ఏంజల్ వచ్చేసింది అవునా బాగాలేదని చెప్తే కింద కమెంట్స్ లో నేను వేసుకుంటారు మంచిగా చెప్పు పెళ్లి కూతురు ఎలా ఉంది మాకు జడ పర్లేదులే మళ్ళీ వేసేస్తావా సో ఇంట్లోంచి స్టార్ట్ అయ్యాము టెన్ థర్టీకి స్టార్ట్ అయ్యామండి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ సారాగాడికి నా కోసం అని చెప్పేసి ఫస్ట్ షాపింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసామన్నమాట సో ముందు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే బయట చేసేసామండి చేసేసి వచ్చి షాపింగ్ స్టార్ట్ చేసాం చాలా సేపు పట్టింది పాపం వాసు అలా తనకు తన సెక్షన్లో తను ఉన్నారు మేము ఇద్దరం అయితే ఫుల్ షాపింగ్ చేసామండి సో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసింది సారాగాడికి షాపింగ్ అంటే భలే ఇష్టం సో ముగ్గురం కూడా అలా ఎంజాయ్ చేసి ఆ తర్వాత బిర్యానీ తినేసి తర్వాత వాసు షాపింగ్ కోసం వచ్చామండి సో వాసు షాపింగ్ అనేసరికి మా ఇద్దరికి బోర్ వచ్చేసింది వాసు అన్నాడు అనమాట మీ షాపింగ్ అప్పుడు నేనేం అనలేదు కదా సో నా షాపింగ్ అప్పుడు కూడా కామ్గా ఉండండి అని చెప్పేసి కాకపోతే సారాగాడు తన ఎంటర్టైన్మెంట్ తను సెట్ చేసేసుకుంటుంది అండి అంటే ఎలాంటి బోర్ ప్లేస్లో అయినా సరే తను హ్యాపీగా ఆడేసుకుంటుంది అనమాట సో తను అయితే అలా ఎంజాయ్ చేసేసింది నేను నేను కూడా వాసు షాపింగ్లో కొంచెం హెల్ప్ చేసేసాను సూపర్ సూపర్గా అయిందండి షాపింగ్ అంతా కూడా ఎక్కువ షాపింగే కాదు గడిపాం జనరల్గా ఇంత షాపింగ్ చేయమండి మామూలుగా అయితే చేసేసిన తర్వాత కాసేపు బైక్ మీద ఫుల్ తిరి తిరిగా అనమాట తిరిగిన తర్వాత డిన్నర్ ఎక్కడ ప్లాన్ చేసుకోవాలని ఆలోచించుకుంటున్నప్పుడు మేము అసలైన మెయిన్ విషయం గుడికి వెళ్ళాలి కదా సో అది గుర్తొచ్చింది అనమాట యాక్చువల్గా మార్నింగే స్టార్ట్ అవుతామండి మేము ఎప్పుడు కూడా గుడి ఎప్పుడు మార్నింగ్ గుడి పని అయిపోయిన తర్వాతే మా యానివర్సరీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కాకపోతే ఈసారి చిన్న వర్క్ ఉండడం వల్ల మార్నింగ్ టైం అన్నది మీతో చెప్పాను కదా ప్లంబర్ వర్కింగ్ ఎందుకు చెప్పకుండా ఉండో సో అతను మార్నింగ్ రావడం వల్ల అతని వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ అయ్యామన్నమాట సో అన్ని ఇప్పుడు మేము గుడికి వెళ్తున్నాం గుడికి వెళ్ళేసి అప్పుడు మేము ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనమాట సో ఈ రోజుని సో ఇది జగన్నాథ టెంపుల్ అండి బంజారా హిల్స్లో ఉంది ఎంత 
ఎంత బాగుందంటే అసలు మేము మార్నింగ్ కాకుండా నైట్ రావడమే చాలా మంచిదైంది అనమాట ఎందుకంటే ఎంత బాగుందో లైటింగ్స్ కావచ్చు సో చాలా ప్రశాంతంగా ఉందండి అసలు మంత్రాలు కావచ్చు అబ్బా ఎంత బాగుందో ఎలా మిస్ అయ్యాం అబ్బా ఇన్ని డేస్ ఇన్ని వచ్చి హైదరాబాద్లో ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉంటున్నాం అనుకున్నాం సో సూపర్గా ఉందండి హ్యాపీగా కాసేపు కూర్చుని సారాగాడు అయితే పరిగెడుతూనే ఉంది కదా కూర్చునే ప్రసక్తి లేదు మేము ఇద్దరం అయితే కాసేపు కూర్చుని ఒకసారి మజాని అంతా గుర్తు చేసుకున్నాం అనమాట సో యానివర్సరీ రోజు మిగిలిన రోజుల్లో అంత గుర్ అంత మాట్లాడుకునే టైం అంటే జర్నీ గురించి మాట్లాడుకునే టైం తక్కువ ఉంటుందండి కానీ ఇలాంటి యానివర్సరీ రోజు అయితే అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది జర్నీ అవన్నీ కూడా మాట్లాడుకున్నాం అనమాట మాట్లాడుకుని హ్యాపీగా డిన్నర్ చేసేసి చాట్ తిన్నామండి సో డిన్నర్ చేసేసి ఇంటికి వచ్చేసాము హే గాయ్ సో నైట్ వచ్చేసి టెన్ థర్టీ ఫైవ్ అయిందండి సో ఇంచుమించు టెన్ ట్వంటీ అరౌండ్ ఆ టైంకి ఇంటికి వచ్చేసాం అనమాట మేము స్టార్ట్ అయింది మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ అండి సో ఖచ్చితంగా నా గురించి అంటే మా గురించి తెలిసిన వాళ్ళకైతే అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే మేము మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి మొత్తం హైదరాబాద్ అంతా తిరుగుతూ ఉంటాము తిరిగి ఈవినింగ్ కల్లా చేరుకుంటాం కానీ యానివర్సరీ రోజు క్వాలిటీ టైం అయితే ముగ్గురం స్పెండ్ చేసామండి ఎందుకంటే ముగ్గురు అలా బయటికి వెళ్ళినప్పుడే ముగ్గురు ఎక్కువ టైము ఒకే చోట ఉండి ఉంటాం కాబట్టి ఆ క్వాలిటీ టైం అనేది బాగా స్పెండ్ చేసాము అంతేకాకుండా చీట్ డే కూడా ఎంత బాగా జరిగిందంటే నాకు నిజంగా మొహం కొట్టేసిందండి ఫ్రాంక్ నాకే కాదు వాసు కూడా మేము ఈరోజు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ ఆ తర్వాత డిన్నర్ మొత్తం బయట చేస్తాము అసలు మీకు ఫుడ్ అనేది షూట్ చేయకూడదని ముందే అనుకున్నానండి అంటే ఈరోజు కాదు నిన్న టూ డేస్ ముందే అనుకున్నాను ఎందుకంటే నాకు టూ డేస్ నుంచి మీరు చాలా మంది వాటర్ ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నాము అద్భుతంగా చేసాము సో సక్సెస్ఫుల్గా వాటర్ ఫాస్టింగ్ కంప్లీట్ చేసాము సో ఇలాంటి మెసేజ్లు అన్నీ వస్తున్నాయి సో నేను ఈరోజు నా చీట్ డేని చూపించి మిమ్మల్ని ఎక్కడ కూడా డిమోటివేట్ చేయాలనుకోవట్లేదు అందుకనే నేను అసలు షూట్ చేయలేదండి అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఎక్కువ ఫ్యామిలీ టైంగా గడుపుతాం కదా ఎక్కువ షూటింగ్ అనేది పెట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే వాసు లీవ్ తీసుకున్నారు సో నా వరకు కూడా నేను ఎంతో కొంత లీవ్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి నేను ఈరోజు ఎక్కువ షూట్ చేయలేదండి ఎక్కడ నాకు వీలైనప్పుడు మాత్రం కొద్ది కొద్ది కొద్దిగా షూట్ చేశాను అవే యాడ్ చేశాను అనమాట సో చీట్ డే గురించి చెప్తానండి సో మార్నింగ్ చాలా చాలా ఎగ్జైటింగ్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేసాము హ్యాపీగా తిన్నాము లంచ్ అయితే తిన్నాము బట్ వన్స్ లంచ్లో బిర్యానీ తిన్న తర్వాత నాకు నిజంగా అక్కడి నుంచి అన్కంఫర్టబుల్గా అనిపించిందండి సో డే డిన్నర్ చాట్ కాబట్టి చా చాట్ తిందాం అనుకున్నాం అనమాట సో చాలా డేస్ అయిపోయింది కదా అని చాట్ తిన్నాము సో చాట్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్తో తిన్నాను కానీ నీ నాకు వాసు కూడా అంటే అంత బయట తినేసరికి చాలా అన్కంఫర్టబుల్ అయిపోయిందండి ఈరోజు అసలు చిరాకు వచ్చేసింది మొహం కొట్టేసింది ఇంకా నాకైతే నాకైతే అనుకున్న వాసు నేను ఇప్పుడే అంటే చాట్ తిన్నాక అనుకున్నాం అనమాట కానీ సారాగడ్ ఎంజాయ్ చేశాడు ఎందుకంటే సారాగడ్ తినే తింటే తింటుంది ఎంతసేపు తిన్నా కొద్ది కొద్దిగా తింటుంది కాబట్టి తను ప్రతి ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేసింది మేమైతే ఫస్ట్ తిన్నదే కుమ్మేసాము సో అన్ని కుమ్మేసే సెక్షన్లు పెట్టుకుంటే ఇంతే ఉంటుందండి ఎందుకంటే మన బాడీకి చాలా ఎక్కువైపోయింది అనమాట సో ఖచ్చితంగా ఒక మూడు నాలుగు నెలల వరకు ప్లాన్డ్ చీట్ మీల్స్ పెట్టుకోకూడదు ప్లాన్డ్ చీట్ మీల్స్ కానీ చీట్ డేస్ కానీ పెట్టుకోకూడదని చాలా దారుణంగా ఇద్దరం డిసైడ్ అయ్యామండి అంటే ప్లాన్ అంటే ఇది ఇది ప్లాన్ ముందే చెప్పాం కదండి మార్చి తాటి మా మ్యారేజ్ డే కంపల్సరీ మేము చీట్ డే చేస్తామని సెషన్ ఫస్ట్ నుంచి మీతో చెప్తూనే ఉన్నాను సో ఇది ప్లాన్ కాబట్టి ఇలా మీ మాకు మేము ప్లాన్ చేసుకుని ఏమి పెట్టుకోకూడదు అనేసి అనుకున్నామండి ఇంకా అన్ప్లాన్ అనుకోండి మన చేతుల్లో లేదు అప్పుడు ఇంత ఇలాగ ఎంజాయ్ చేయం సో ప్లాన్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇలా మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు తినేసరికి మొహం కొట్టేసిందండి తిన్నప్పుడు చాలా ఎంజాయ్ చేసాం బట్ బాడీ అన్కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతుందంటే బాడీకి కావాల్సిన దానికన్నా చాలా ఎక్కువ వెళ్ళింది అండ్ గుడ్ ఫుడ్ కాదు ఇంకా కొంచెం ఎంతో కొంత జంక్ వెళ్ళింది అని అయితే అనుకోవాలండి ఎందుకంటే మనం తిన్నది మంచి ఫుడ్ అయితే తినేటప్పుడు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తాం తిన్న తర్వాత కూడా అంతే హ్యాపీగా ఉంటుంది బట్ ఎక్కువగా ఫీల్ అయ్యాం హెవీగా ఫీల్ అవుతున్నాము అంటే ఎక్కువగానే వెళ్ళింది ఈరోజు అండి సో ఖచ్చితంగా నాకైతే వాటర్ ఫాస్టింగ్ అయితే కావాలండి మామూలుగా అయితే చీట్ డే తర్వాత వాటర్ ఫాస్టింగ్ అన్నది పెట్టుకోకూడదు లిటరల్లీ చీట్ డే తర్వాత పెట్టుకోకూడదు చీట్ డే తర్వాత పెట్టుకోకూడదు చీట్ డే ముందు పెట్టుకోకూడదు వాటర్ ఫాస్టింగ్ డే ఎందుకంటే అది కరెక్ట్గా ఉండదు బాడీకి అంటే చీట్ డే ముందు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి వాటర్ ఫాస్టింగ్ చేసిన చీట్ డే తింటే అసలు బాడీకి అస్సలు మంచిది కాదు ఎంతో కొంత తర్వాత చేసిన ఎంతో కొంత ఓకే కానీ ముందు
ఫాస్టింగ్ పెట్టుకున్నామంటే మన బాడీ ఫాస్టింగ్కి జనరల్గా సహకరించదండి కానీ నాకు లిటరలీ వాటర్ ఫాస్టింగ్ ఏదైతే కావాలండి బికాజ్ నాకు నేను ఎంత అన్కంఫర్టబుల్గా ఉందంటే నాకు ఇప్పుడు నాకు అని నాకు అనిపిస్తుంది కంపల్సరీ బాడీకి కంపల్సరీ ఒక ఒక రోజంతా డైజెషన్కి హాలిడే ఇచ్చేయాలని మెయిన్ నాకు ఎందుకు ఇంత ఇలా అన్కంఫర్టబుల్గా అనిపించిందంటే నేను టూ వాటర్ ఫాస్ట్ డే చేసి బాడీ వెయిట్ స్టేబుల్ చేసుకుని బాడీ ఇంకా సెట్ అవుతున్న టైంలోనే ఒక బిగ్ చీట్ డే పెట్టడం అన్నది బాడీకి కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వలేదండి అంటే మేనేజబులే ఉంది అలా అని అసలు కడుపులో తిప్పేస్తుంది అలా ఏం లేదు ఫుడ్ని అయితే ఎంజాయ్ చే చేశాను కానీ ఈజీగా లేదు హ్యా అంటే ఒక రకమైన ఏమంటారంటే లైట్గా లేదు చాలా హెవీ ఫీలింగ్ ఉందనమాట నాకు అందుకే ఖచ్చితంగా వాటర్ ఫాస్టింగ్ డే అయితే కంపల్సరీ కావాలండి ఇంకా తర్వాత తర్వాత కాదు నాకు ఇంకా అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ మీరు వచ్చేసి అంటే లాస్ట్ మేము అంటే చాట్ తిన్నాక కూల్ డ్రింక్ తాగి ఎన్ చేసింది వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్ నైన్ క్వార్టర్ టు టెన్ ఆ టైంలో అండి అంటే టెన్ ఓ క్లాక్ నా ఫాస్ట్ స్టార్ట్ అయినట్టు అనమాట సో థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి సో అంటే ఈ రోజు టెన్ కాబట్టి రేపు అంతా ఏం తినను సండే మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్కి నా ఫాస్ట్ అన్నది బ్రేక్ చేసేస్తాను అనమాట సో అదండి సో మీరు అనుకోవచ్చు ఎందుకు అసలు అంత సడన్గా వాటర్ ఫాస్టింగ్ పెట్టేసుకున్నామని మళ్ళీ వాటర్ ఫాస్టింగ్ డే చేద్దామని అయితే నేను అనుకోలేదండి ఫ్రాంక్గా చే చెప్తున్నాను బట్ ఈరోజు నా బాడీ లిటరల్లీ వాటర్ ఫాస్టింగ్ అడుగుతుంది లిటరల్లీ నాకు ఆఫ్టర్నూన్ ఫుడ్ తిన్నప్పటి నుంచి అడుగుతుంది బికాజ్ నేను వాటర్ ఫాస్టింగ్ డే చేసినప్పుడు బాడీ ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అయిందో ఇప్పుడు చీట్ డే చేసినప్పుడు ఎంత అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుతుందో అనేది నేను అది ఫీల్ అవ్వగలుగుతున్నాను ఖచ్చితంగా చీట్ మీల్ అయితే నాకు సెట్ అవుద్దండి చీట్ డే అనేది ఎప్పుడు కూడా బాడీకి అంత కంఫర్టబుల్ ఉండదు ముఖ్యంగా నాకు అసలు కంఫర్టబుల్ లేదు ఒక మీల్లో చీట్ చేయడం అనేది హ్యాపీ ఎందుకంటే నేను లాస్ట్ టూ టైమ్స్ కూడా గృహ ప్రవేశానికి వెళ్ళినా లేకపోతే వాసు బయటికి వెళ్దామన్నా సరే వన్ మీ ఒక్కసారి చీట్ చేశాను మిగిలింది అంతా నా నార్మల్గానే ఉంది బట్ ఈ రోజు ఏంటంటే మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ఇన్సులిన్ ఎన్నిసార్లు స్పైక్ చేశారో నాకు అర్థం కాదు కాకపోతే ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను నేను ఎంజాయ్ అయితే చేసామండి వాసు నేను సారా గారు ముగ్గురు ఫుడ్ తినేటప్పుడు ఎవరైనా సరే ఫుడ్తోనే కదా మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం ఫుడ్ తింటూ బయట కబుర్లు చెప్పుకుంటూ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం డే అంతా కూడా ఎందుకంటే అంత క్వాలిటీ టైం ముఖ్యంగా ముగ్గురం కలిసి అంత ఎక్కువసేపు గడపడం అన్నది చాలా ఇష్టం ఆ క్వాలిటీ టైం ఖచ్చితంగా ఏ ఫ్యామిలీకి అయినా కావాలి కదండి అందుకే కంపల్సరీ ఏదైనా హాలిడే వచ్చిన ఏదైనా క్వాలిటీ టైం గడపాలనుకుంటే మేము బయటకు వెళ్ళిపోతాం టెన్కి నైన్కి స్టార్ట్ అవుతాం మళ్ళీ నైట్ వరకు ఉంటాం అప్పుడే ఇంకా ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా క్వాలిటీ టైం అనేది స్పెండ్ చేయగలుగుతాం అనమాట సో యానివర్సరీ అయితే హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసేసామండి ఫుడ్ని కూడా అంతే బాగా ఎంజాయ్ చేసాము ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేసాం మీకు చెప్పాను సో ఇంకా మధ్యలో ఈ మధ్యకాలంలో అయితే మళ్ళీ చీట్టే పెట్టుకోండి సో ఆ గిల్ట్ అలాంటిది ఏం లేదండి కాకపోతే బాడీకి అయితే సారీ ఏంటి ఇందాక నుంచి ఇక్కడ కుడుతుంది బయట నుంచి వచ్చినప్పటి నుంచి ఇక్కడ ఏదో అంటూ అనిపిస్తుందండి సో అది సో హ్యాపీగా అయితే ఎంజాయ్ చేసామండి బాడీకి అయితే లిటరల్లీ నీడే వాటర్ ఫాస్టింగ్ డే అండి సో అందుకే రేపు అయితే వాటర్ ఫాస్టింగ్ డే అయితే అనుకుంటున్నాను అనమాట సో అలా అనుకున్నప్పటి నుంచి నా బాడీ అన్నది హ్యాపీగా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఎస్ మన బాడీ వాటర్ ఫాస్టింగ్కి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది చీట్ డేకి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది కనుక గమనించుకున్నారంటే చాలామంది మీకు తెలుస్తుంది వాటర్ ఫాస్టింగ్ మీ బాడీ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది చీట్ డేకి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందండి వాటర్ ఫాస్టింగ్ అప్పుడు మైండ్ హ్యాపీ ఉండదండి చీట్ డే అప్పుడు మైండ్ అద్భుతంగా హ్యాపీ ఉండదు ఇప్పుడు నా నా పరిస్థితి అదే మైండ్ సూపర్ హ్యాపీ ఉంది ఎంత హ్యాపీ ఉందంటే నేను మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి లంచ్ నుంచి తర్వాత ముఖ్యంగా చాట్ విషయంలో అన్ని ఇష్టమైన తిన్నాను మైండ్ ఎంత హ్యాపీగా ఉంది బట్ బాడీ అస్సలు హ్యాపీగా లేదు వాటర్ ఫాస్టింగ్ రోజు బాడీ అద్భుతంగా హ్యాపీగా ఉండదండి మైండ్కి అస్సలు హ్యాపీనెస్ ఉండదు ఇంకా అసలు మనల్ని ఎంత విసిగిస్తుందో సో అది నేను చాలా లిటరల్లీ ఫస్ట్ టైం అయితే ఈరోజు ఫేస్ చేశానండి అంటే మన బాడీ ఫాస్టింగ్కి ఎంత బాగా ట్యూన్ అయ్యింది అన్నది అయితే అర్థమవుతుంది అనమాట సో అదండి ఇంకా ఫ్రెష్అప్ కూడా అవ్వకుండా మీతో ఎందుకు మా మాట్లాడుతున్నానంటే ఇంకా ఒక్కసారి ఫ్రెష్అప్ అయ్యానంటే నాకు నిద్ర వస్తుంది ఈరోజు ఇదిగో వాళ్ళిద్దరు అయితే వాళ్ళ ఎనర్జీ ఏమో కానీ ఓర్ నాయన అసలు వాళ్ళు ఇద్దరు ఎనర్జీ అయితే అంటే నాకు నేను నేను ఇన్నిసార్లు అనుకూడదేమో ఇంట్లో వాళ్ళది వాళ్ళిద్దరూ అసలు అలసిపోరండి అసలు
సో ఇంకా బయట ఇద్దరు ఆడుకుంటున్నారు ఏదో టీవీ షో ఆన్ చేస్తారు వాళ్ళు ఇద్దరు ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయారు హ్యాపీగా వచ్చినాయండి ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయారు వెళ్ళి ఆడుకున్నారు అనమాట సో అదేనండి ఈ రోజు విషయాలు అయితే ఇది సో రేపు వాటర్ ఫాస్టింగ్ లో కలుసుకుందాం మోస్ట్లీ కష్టపడి కన్నా అయిపోద్దు అనుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే ఆ వాసు అయితే అస్సలు వద్దన్నాడు ఇందాక నేను వీడియో స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అన్నాడు నువ్వు చేయలే వాటర్ ఫాస్టింగ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు హెవీగా ఉండి అనిపిస్తుంది రేపు మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే నీకు ఆకలి వేస్తుంది ఎందుకు వచ్చింది అన్నారు బట్ ఐ నీడే వాటర్ ఫాస్ట్ వాసు అస్సలు నా వల్ల కాదు ఇంకా ఎంత అన్కంఫర్టబుల్గా ఉందో అన్న అన్నమాట సో అది వాటర్ ఫాస్టింగ్ అనగానే హ్యాపీనెస్ అనిపించిందండి సో రేపు మన వాటర్ ఫాస్టింగ్ డేలో కలుసుకుందాం ఈ వాటర్ ఫాస్టింగ్ కనుక అయితే ఈ సెషన్లో త్రీ వాటర్ ఫాస్టింగ్ డేస్ ఫినిష్ అయిపోయినట్టు అనమాట సో నాకు రేపు వెయిట్ చెక్ చేసుకోవాలంటేనే ఫ్రాంక్గా భయం వేస్తుందండి ఓ రెండు మూడు కేజీలు ఈజీగా పెరు పెరిగిపోతానేమో అనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ ఈరోజు సెవెంటీ ఎయిట్ కదా సెవెంటీ ఈరోజు సెవెంటీ ఎయిట్ రెండు కేజీలు అంటే సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీకి వచ్చేస్తానేమో ఎందుకంటే నేను ఇవాళ తిన్న క్యాలరీస్ కనుక హెల్తీఫై మీ యాప్లో కనుక వేస్తే మొత్తం అంతా చే చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇంక యాప్ అసలు పేలిపోద్ది అంత అంత ఘోరంగా తిన్నానమాట సో సో చూద్దాం రే రేపు వెయిట్ అయితే రేపు వెయిట్ ఎంత ఉన్నా వాటర్ ఫాస్టింగ్ చేస్తాం కాబట్టి మనం ధైర్యంగా వెయిట్ చేయ చెక్ చేసుకోవచ్చండి సో అది విషయం ఇవాళ మీ వీడియోకి అసలు ఒక్కదానికి కూడా ఒక కామెంట్కి నేను రిప్లై ఇవ్వలేదు మోస్ట్లీ ఇప్పుడు అయిన తర్వాత ఇస్తానండి సో అంతేనండి ఈరోజు విషయం రేపు థర్డ్ వాటర్ ఫాస్టింగ్ డేలో కలుసుకుందాం సూపర్ ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నాను అండ్ సూపర్ హ్యాపీగా ఉన్నాను నా చీట్ డేస్ అయితే అయిపోయినాయండి ఈ సెషన్కే కాదు మోస్ట్లీ ఒక రెండు మూడు సెషన్ల వరకు ప్లాంట్ చీట్ డేస్ అయితే ఉండవండి ఖచ్చితంగా రాసిస్తున్నాను ప్లాంట్ చీట్ డేస్ మళ్ళీ పెట్టుకోను ఇంత ఇది పడలేను అనమాట ఏదైనా అన్ప్లాన్డ్ అనుకోండి చీట్ మీద వదిలిపోతే నో చీట్ డేస్ అండి అసలు నో చీట్ డేస్ అనమాట సో అంతేనండి యానివర్సరీ అనేది సూపర్గా ఎంజాయ్ చేస్తాం క్వాలిటీ టైం అయితే స్పెండ్ చేసాము సో చీట్ డేని కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాము మైండ్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది బాడీ చేయలేదు కాబట్టి రేపు వాటర్ ఫాస్టింగ్ డే అనమాట సో వాటర్ ఫాస్టింగ్ డేలో మమ్మల్ని కలుసుకుందాం గైస్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్ బాయ్